おはようございます。メリカミタイチです。今日はコンソメドブーフアラフォンセーズを作っていきます。まず牛の尻尾、すね肉を使ってブイヨンドブーフを取り、その後基本テクニックのクラリフィカーション。脂身の少ない赤身の牛肉を使って卵白野菜とともに済ましていきます。それでは始めましょう。下処理をしていきます。鮮度のいい尻尾をまず購入して、余分な油は取ります。筋はそのままつけておいては構いません。このような感じで油は取ります。綺麗に掃除ができたら関節で切っていきます。この時、尻尾の裏側を上に向けて、関節の向かって左横ですね。根元の方に近い側に包丁を入れます。この白い部分の若干向かって左側。そこに包丁をまっすぐじゃなく、若干斜めに入れてやります。少し斜めに包丁を入れるとスッと切れます。はい、この関節の左か目元側の方で包丁を斜めにして入れると簡単に切れます。すね肉も同様に新鮮なものを購入して毛がついていないか確認し、余分な油だけを取ります。これも筋がついてても全く構いません。もちろん骨付きの方がより味が出て美味しいブイヨンが取れますはい、余分な油を取り除いてこれで下処理は終了ですスター処理が終わったのでこれからコンソメのベースになるブイヨンドブフを取っていきます深めの鍋に先ほど処理した肉を入れてブイヨンドボライを肉の上まで被るぐらいひたひたまで入れますブイヨンドボライは他に動画があるのでそちらを参考にしてください火をつけたら沸くまでは強火です最初から今回はうまみを引き出したいので塩を入れます火をかけたら沸くまでの間にカルニチュールアロマティック香味野菜を用意します今回は玉ねぎ、人参、ニンニクですすべてエプルシェ、皮をむいて丸のまま使います中が腐ってないか確認してくださいあとブーケガルニブーケガルニは他に動画がありますのでそちらを参考にしてください沸いてきたらこのようにアクが出ますのできれいにアクを引いてくださいそしてきっちり一沸かししてアクを取ったら先ほど用意したガリンチュールアロマティック香味野菜を入れてゆっくり身状態ですねポコポコいう状態で火を入れていきますこの時に沸かしすぎるとブイヨンが濁ったり油が乳化したりしますので綺麗なコンソメが取れません常に液目をしながらゆっくり火を入れていきます常に暇があれば液目をしてください今2時間経ちましたこれでトータル3時間ですそれでもやはりアクが出ますので常にアクを引きながらゆっくり未上手の状態で火を入れ続けます今この段階で3時間火が入ってだいぶブイヨンに色が出てきてますねこれはまあ旨味が出てきているということですこの後あと3時間ぐらい火を入れる時に蓋をしながらゆっくり未上手していきます蓋をすることによって水分が蒸発しませんあと一つポイントは蓋をしたら中の液体が湧きやすいので火加減をうまく調節してください沸いてしまうと綺麗なコンソメが取れませんトータル6時間経ちました一応時間は目安なので味を見てもらって味がよく出てればこれで火を切って粗熱が取れたら中の肉ガルニチュールアロマティックを取り出します、えー、尻尾の部分の肉は後でガルニチュールに使いますので、えー、よく冷ましてから冷蔵庫で保存しておいてくださいもちろんこの部位ジャレですねすね肉ですけどもポトフみたいな感じでソースグリビッシュなどとともに一緒に食べたら非常に美味しいですクラリフェに必要なガレンチアロマティックを用意していきます。人参、ポアロー、トマトはよく洗います。で、皮を剥いて、あとはブルノワーズに切っていきます。野菜は丁寧に切り揃えてください。もちろんよく切れる包丁を使った方がよりいいと思います。玉ねぎ、えー、ポアローですね。ネギ系などを切るときに包丁が切れないと繊維を潰してしまって、玉ねぎの臭い匂いが出てしまいます。丁寧に大きさを切り揃えてください。なぜかというとやはり火を入れた時に均等に火が入るイコール均等に味が出るということですなので野菜を切る作業一つとっても綺麗に丁寧に切り揃えてくださいその方が仕上がりがより美味しいコンソメになります、えー、ミンチ肉を用意します
この肉ですけども赤身でなるべく脂身の少ないものを選んでますそこによく練ったら卵白を入れてまた練り込んでいきますこの時よく肉と卵白を混ぜ合わせてそこに先ほど用意したブリノワーズの野菜を全部入れてよく混ぜ合わせますこの時よく混ぜ合わせてよく混ぜ合わせますこの時よく混ぜ合わせてよくそこに粗熱が取れて常温になっているブイヨンドブフをまず入れていきますこのようにちょっとずつ入れて液体を肉の方に入れてよく混ぜていきますこのように泡立て器を使ってよく肉とブイヨンなじませてやりますだいたい分量の3分の1ぐらいが肉に混ざったらよく混ぜてまたそれを鍋に戻してやりますこの段階ではまだ火がつけていませんもちろんブイヨンも常温の状態のものですよく泡立て器笛でよく混ぜて最後鍋の縁をゴンベラできれいに掃除してやってから火にかけていきます火加減は中火より強めで火をかけていきますこの時まだ肉の色が赤く残っていますこのままゴンベラで底などをきれいに剥がしながら混ぜていきますまだこの段階で混ぜてもらっても構いません基本的にゆっくり温度を上げてだいたい60度になる前に混ぜるのをやめますそれまでの間は鍋底、縁など焦げつかないようにゴンベラで丁寧に混ぜてくださいだいぶ温度が上がってきました見た感じ先ほどピンク色、赤色だったものがだいぶ肉の火の入った色に変わってきていますまだこの段階混ぜても構いません鍋底縁などが焦げつかないようにゴンベラもしくは木べらを使ってよく剥がしてください肉卵白に火が入って少しもろもろになってますがまだピンク色です先ほどと比べてだいぶピンク色が落ち着いてきましたこれは温度が上がっている証拠ですただまだ60度前なのでこれが最後きっちり鍋底、鍋の側面をゴムベラもしくは木べらを使って焦げつかないように剥がします火加減は最初から中火の強火ですこのような感じに縁が湧き出してきたら鍋の底の火の当たっている位置を少しずらして常に液体が対流する状態を保ちながらこのような感じに穴を開けてやりますちょうど液体が対流する状態になるように火加減を弱めてこのまま常にですね液体を上にアローゼしてやるこのような感じにかけてやる動作をずっと繰り返してやりますクラリフィカッションですね済ます作業を失敗しないためにもやはり常温からスタートしてやるということとあと60度手前ですね基本的に5 5 6 6度までは混ぜても構いませんけどもそれ以降はもう絶対混ぜないというこの2点を気をつけてもらいたいですあとベースになる V4 ですね今回は V4 のブフですけどもこれは塩が入りすぎていないものあと油が乳化していないものの方がクラリフィは失敗しにくいですまたクラリフィカッション肉を使っていない済まし方は他に動画がありますのでそちらを参考にしてください野菜と肉からうまみが出てコンソメがいい色になってきました時々このように上からアローゼをしてくださいトータル4時間火を入れたのでここでこしますパッセという作業ですこの時リードペーパーを網にかましてそこに黒胡椒の潰したものミニョネットセルフィーを入れてその上に熱いコンソメをかけてこしていきますパッセする時は液体だけを丁寧に静かにとってパッセしますミニョネットとセルフィーを入れる効果ですけどもミニョネットを入れることによってコンソメにパンチが出るでセルフィーを入れることによってコンソメにフレッシュな感じを与えるという効果がありますやはりコンソメに入れて炊き出すのと違ってフレッシュ感とパンチが残ってぜひ試して味を比べてみてくださいとても綺麗なコンソメが出来上がりましたコンソメに入れるガルンチュール浮き身を用意します人参と株です人参はよく洗ってエプルシェ皮を剥きます株も同様によく洗って今回はエコノムではなく包丁で剥いていきます株は皮を厚めに剥かないといけないのでここですね
ちょっと色の変わってる部分を厚めに皮を剥いていきます今回人参、カブトもトルネしますトルネという作業ですけどもフランス料理の基本的なテクニックですねこの人参とカブをまず高さ 2.5 センチに切り揃えていきますじゃがいものトルネでも紹介しましたけどもここでトルネするときに一番重要なことはまず高さをすべて揃えるということですね高さをすべて揃えるとあと形が整えやすくなります同じような感じに 2.5 センチの高さに株も切り揃えます。まずここで重要なことはまずよく切れる包丁を使うということです。よく切れる包丁を使って上から下にこう描くような感じに包丁を動かします。この時包丁は一気に動かします。途中で止まったりすると面がガタガタになったりしますので一気に包丁を上から下に動かしてこう描くような感じに切っていきます株も同じような感じによく切れる包丁で上から下にこう描くような感じで切り揃えていきます、えー、株の方が人参よりかやりやすいですじゃがいもが一番やりやすいのでじゃがいもでたくさん練習してみてくださいブヨンドブフをパッセするときに置いておいたテール、尻尾の部分をガルニチュールとして使えますので、まず骨から肉を外します。このような感じに綺麗に外してやって切り揃えてあります。この時筋とかがありますので、表面の筋の部分などは綺麗に取り除いて一口大のキューブに切ります。それではコンソメの方を仕上げていきたいと思います。温めたコンソメに先ほどトルネしたカブと人参を入れて火を入れていきます。カブと人参に火が入ったところで先ほど切ったテール、串の尻尾の肉を入れて温め直して最後ドレッセ盛り付けていきます。熱いお皿にテールと人参、カブを置いて盛り付けていきますこの時ガレンチュールだけ盛り付けた状態でテーブルまで運んでお客様の前でコンソメをサービスの人がかけても構わないですし黒トリュフのスライスを後から足してもよりリッチで美味しい贅沢なコンソメができると思いますこれでコンソメドブッフアラフォンセーズの完成です見た目は非常にシンプルですけどもフランス料理のいろんなテクニックの入った贅沢な一品になっていますぜひ試してみてください。それではお疲れ様でした。ボナペティー。